നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ദ കിഡ്സ് ജീവ് സോണിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ദ ഹണി മാംഗോ ട്രീ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ നോൾസും എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീ മുതലുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എന്താ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ വൃദ്ധൻ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റഷ് ചെയ്ത് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഭാഗമാണ് കണ്ടത് അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗമാണ് വെള്ളവുമായിട്ട് മടങ്ങി വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഭാഗം നോക്കാം വെൺ ഐ ഗേവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദ ഓൾഡ് മാൻ ഹീ ഡിഡ് സംതിങ് അമൈസിങ് ഹീ ഗോട്ട് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ദ വാട്ടർ ഹീ വാക്ക് അപ് ടു എ വിതൗട്ട് സാംപ്ലിംഗ് ഓഫ് എ മാങ്കോ ട്രീ അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെൻ ഐ ഗേവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദി ഓൾഡ് മാൻ ഐ ഗേവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദി ഓൾഡ് മാൻ ഞാൻ ആ വൃദ്ധൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളം ഇരുന്ന ജാറ് അല്ലെ ജഗ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെ വെൻ ഐ ഗേവ് ഹിം ദ പിക്ചർ ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡിഡ് സംതിങ് അമൈസിങ് അല്ലെ ആ മനുഷ്യൻ വെള്ളം കുടിച്ചോ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല അല്ലെ വളരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള അമേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചിത്രമായ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അല്ലെ വളരെ വിചിത്രമായൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ഇത്രയും ദാഹിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് അവിടെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുടിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് അല്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ഹീ ഗോട്ട് അപ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രയാസപ്പെട്ട് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു ഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ദ വാട്ടർ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അല്ലെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ദ വാട്ടർ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഹീ വാക്ക് അപ് ടു എ വിതൗട്ട് സാപ്ലിംഗ് ഓഫ് എ മാങ്കോ ട്രീ അവിടെ അടുത്തായിട്ട് നിന്ന ഒരു ഉണങ്ങിയ വിതേഡ് വിതേഡ് സാപ്ലിംഗ് അല്ലെ ഉണങ്ങിയ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചെടി എന്തിൻ്റെ സാപ്ലിംഗ് ഓഫ് എ മാങ്കോ ട്രീ അല്ലേ ഒരു മാവിൻ്റെ തൈ ആ അവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അരിക്കിലേക്ക് ആ വൃത്തം നടന്നു പോവുകയാണ് ഹീ വാക്ക് അപ് ടു എ വിതേഡ് സാപ്ലിംഗ് ഓഫ് എ മാങ്കോ ട്രീ ഇറ്റ് ഹാഡ് സ്പ്രൗട്ടഡ് ഫ്രം ദ സീഡ് വിച്ച് ഹാഡ് ബീൻ ത്രോൺ എവേ ബൈ എ വേ ഫെയർ അല്ലേ ആ മാവിൻ്റെ തൈ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇറ്റ് ആർ സ്പ്രൗട്ടഡ് അത് എന്തിൽ നിന്നാണ് മുളച്ചു വന്നത് ഫ്രം ദ സീഡ് വിച്ച് ഹാഡ് ബീൻ ത്രോൺ എ വേ ബൈ എ വേ ഫെയർ വേ ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയാത്രക്കാരൻ ഏതോ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ അതുവഴി പോയപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വിത്ത് അതിൻ്റെ സീഡ് അല്ലേ നമ്മൾ മാങ്ങേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്തു അവിടേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വലിച്ചെറിഞ്ഞ വിത്തിൽ നിന്നും മുളച്ചു വന്നതാണ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ സ്പ്രൗട്ടഡ് ഫ്രം ദ സീഡ് ആ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ വിത്തിൽ നിന്നും മുളച്ചു വന്ന മാവിൻ തയ്യാണ് അതവിടെ നിന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോയി വെള്ളം കിട്ടാതെ ഉണങ്ങിപ്പോയി അവിടേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൃദ്ധൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച വെള്ളവുമായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ദ ഓൾഡ് മാൻ പോർ ഹാഫ് ദ വാട്ടർ ഓൺ ഇറ്റ് തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പകുതി അല്ലേ ഹാഫ് ദ വാട്ടർ പകുതി വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു ആ മാവിൻ തയ്യുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ദ ഓൾഡ് മാൻ പോർ പി ഒ യു ആർ ഇ ഡി പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചു എന്നർത്ഥം പകർന്നു ഒഴിച്ചു എന്നിട്ടോ ഹി വെൻ ബാക്ക് ടു ദ ട്രീ അണ്ടർ വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തൻ ഇത്രയും നേരം ഏത് മരച്ചുവട്ടിലാണോ ഇരുന്നത് വിശ്രമിച്ചത് കിടന്നത് അവിടേക്ക് അയാൾ മടങ്ങി വരികയാണ് ഹി വെൻ ബാക്ക് അല്ലേ മടങ്ങിപ്പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഹി സാറ്റ് ഡൗൺ ഡ്രിങ്ക് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് പ്രേഡ് സൈലൻലി അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഇരുന്നു ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു എന്നിട്ടോ ഡ്രാങ്ക് ദ വാട്ടർ അല്ലേ തനിക്ക് ലഭിച്ച വെള്ളം ആ ചെടിക്കൊഴിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കി കയ്യിലുള്ള വെള്ളം അദ്ദേഹം കുടിച്ചു ആൻഡ് പ്രൈഡ് സൈലൻലി അല്ലേ നിശബ്ദമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ
അല്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും അവിടെ കുറച്ച് കാലം താമസിക്കും അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഞാൻ ചിലവഴിച്ചത് യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അല്ലേ തൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ വൃദ്ധൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാനെന്തു പറഞ്ഞു ഐ എം റഷീദ് ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി അല്ലേ ഐ ആം റഷീദ് ഐ എം എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഞാൻ ആരാണ് ഞാനൊരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് ഈ സമയത്ത് അടുത്ത് നിന്ന് സ്ത്രീയും പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഐ ആം അസ്മ ദ യങ് വുമൻ സെറ്റ് ഐ എം എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ടു അല്ലേ എൻ്റെ പേര് അസ്മ എന്നാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ എം എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ടു ഞാനും ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകയാണ് അല്ലേ റഷീദ് പറഞ്ഞു ഐ എം എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് അസ്മ ഐ എം എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ടു അവിടെ ആ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനും ഞാനും ഒരു അധ്യാപികയാണ് റഷീദ് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അസ്മ പറഞ്ഞു ഞാനും എന്ന് കിട്ടുന്നതിനാണ് ആ ടു എന്ന വാക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അവർധൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടെ ഇത്രയും ക്ഷീണിതനായി ഇവിടെ ആരും നോക്കാനില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന എനിക്ക് വെള്ളം തന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദ ഓൾഡ് മാൻ ലേ ഡൗൺ എ ഗെയിൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ആ മരച്ചുവട്ടിൽ തന്നെ കിടന്നു ലേ ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടന്നു ലൈ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വി ടു ഫോമാണ് ലൈ കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വി ടു ഫോമാണ് ലേ അതിൻ്റെ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലേ എൽ എ ഐ എൻ നിങ്ങൾ ലൈ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വേറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൈ കള്ളം പറയുക അല്ലേ കള്ളം പറയുക ലൈ അതിൻ്റെ വി ടു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഡ് ആണ് എൽ ഐ ഇ ഡി ലൈഡ് അതിൻ്റെ ബി ത്രീം ലൈഡ് തന്നെയാണ് എൻ ജി ഫോം ലൈങ് എന്നാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അതറിയാമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കുള്ള വാക്ക് ലേ ആണ് അത് കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ബി ടു ഫോം ആണ് ഇനി ലേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ഇടുക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വയ്ക്കുക നമ്മൾ മുട്ട ഇടുക എന്നൊക്കെ പ്രയ പറയുന്ന പ്രയോഗം ലേ അതിൻ്റെ വി ടു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എ ഐ ഡി ലെയ്ഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ലൈയും ലേയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൃദ്ധൻ എന്ത് ചെയ്തു ദ ഓൾഡ് മാൻ ലേ ഡൗൺ എഗെയിൻ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ മരച്ചുവട്ടിൽ തന്നെ കിടന്നു ഹി വാസ് ഡൈ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മരണത്തോട് അടുക്കുകയാണ് അല്ലേ റഷീദിനെ മനസ്സിലായി ഹി വാസ് ഡൈ ഓക്കെ ഹി ബ്രത്ത് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ആസ് വി വാച്ച് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കെ അല്ലേ നമ്മളാരൊക്കെ ഇവിടെ ഞാനും അസ്മയും ഞാനും അസ്മയും നോക്കി നിൽക്കെ തന്നെ ആസ് വി വാച്ച് അല്ലേ ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹി ബ്രത്ത് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു അല്ലേ മരണപ്പെട്ടു മരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് അല്ലേ ബ്രത്ത് ടു ഹിസ് ലാസ്റ്റ് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു ഐ വെൻ ഹോം ടു ഗെറ്റ് മൈ ബ്രദർ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അല്ലേ പോലീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ സഹോദരനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോയി എന്തിനാണ് പോയത് അല്ലേ ടു ഗെറ്റ് മൈ ബ്രദർ സഹോദരനെ വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനും ആസ്മയും എൻ്റെ സഹോദരനും കൂടെ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വി ബറീഡ് ഹിം ഇൻ ദ ലോക്കൽ ഗ്രേവ്യാർഡ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ആ പ്രദേശവുമായിട്ട് ആ പ്രദേശത്തെ ഗ്രേവ്യാർഡ് ശ്മശാനം ഗ്രേവ്യാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ശ്മശാനം ആ ശ്മശാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ബറീഡ് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് അമേസിംഗ് തിങ് ഡിഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡു അല്ലേ ആ വൃദ്ധം ചെയ്ത ആ വിസ്മയകരമായ കാര്യം ആ വിചിത്രമായ അല്ലേ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്തായിരുന്നു അമേസിംഗ് തിങ് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ആ അത്രയും ക്ഷീണിതനായിട്ടും തനിക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയ ഉടനെ അദ്ദേഹം കുടിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തു പകുതി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ആ ഉണങ്ങിയ മാവിന് ഒഴിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ദ വാട്ടർ ഹി ഹാഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ വോക്ക്ഡ് അപ് ടു എ വിദ്ഗഡ് മാംഗോ സാപ്ലിംഗ് ആൻഡ് പോർഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ
ഞാൻ എന്ത് കണ്ടു ഐ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് എ സം ഓഫ് സിക്സ് റുപ്പീസ് അല്ലേ ഇൻ ഹീസ് പോക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ആറ് രൂപ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു അസ്മ ആൻഡ് ഐ പുട്ട് ഇൻ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഞാനും അസ്മയും എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് രൂപ വീതം സംഭാവന ചെയ്തു അല്ലേ റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഓരോരുത്തരും അഞ്ച് രൂപ വീതം അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ ബോട്ട് സ്വീറ്റ്സ് ഫോർ ദ എമൗണ്ട് ആ തുക കൊടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മധുരം അല്ലേ കുറച്ച് മിഠായി വാങ്ങി ഐ ബോട്ട് സീഡ്സ് ഫോർ ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് അസ്മ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദം ടു ദ ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് ഹർ സ്കൂൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അസ്മ തൻ്റെ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ മധുരം എന്ത് ചെയ്തു മിഠായി വിതരണം ചെയ്തു അല്ലേ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ലാതെ ആ വൃത്തൻ മരണപ്പെട്ടു അല്ലേ അതിന് അവർ എങ്ങനെയാണ് ആ വൃത്തൻ്റെ മരണം അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ആ വൃത്തൻ ജീവിച്ചിരിക്കുവോളം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ആ വൃത്തൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും ആ വൃത്തൻ തൻ്റെ ജീവിതവും എന്ത് ചെയ്ത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മരിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വൃദ്ധൻ്റെ മരണം കരഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടതല്ല പകരം കുട്ടികൾക്ക് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് മധുരം കൊടുക്കാം മിഠായി വാങ്ങി കൊടുക്കാം എന്ന മനോഹരമായ ഒരു തീരുമാനം റഷീദും അസ്മയും അല്ലെ ആ അധ്യാപകർ ചേർന്ന് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ആ അവരുടെ തീരുമാനം അല്ലേ അത് എത്രത്തോളം ശരിയായിരുന്നോ നിങ്ങൾ ആ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഈ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അവിടെ തീർന്നില്ല അസ്മ വാട്ട് ഏർ ദ സാപ്ലിംഗ് എവ്രി ഡേ അസ്മയുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ആ മാവ് അല്ലേ ഞാൻ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും അസ്മ ആ മാവിൻ തൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് സൂൺ സ്പ്രൗട്ടഡ് ഫ്രഷ് ലീവ്സ് ഉണങ്ങി നിന്ന ആ ചെടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുതിയ ഇലകൾ വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഇസ് സൂൺ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രൗട്ടഡ് ഫ്രഷ് ലീവ്സ് അല്ലേ പുതിയ പുതിയ ഇലകൾ അതിലേക്ക് വന്നു എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റർ അസ്മ ആൻഡ് ഐ വെയർ മാരീഡ് വെൻ ഐ ബിൽഡ് ദിസ് ഹൗസ് ഐ കെയർഫുള്ളി അപ്രൂട്ടഡ് ദ സാപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഹോം അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹമൊക്കെ ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വീട് വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ വീട് വെച്ചപ്പോൾ വൻ ഐ ബിൽട്ട് ദിസ് ഹൗസ് ഈ വീട് വെച്ചപ്പോൾ ഐ കെയർഫുള്ളി കെയർഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അല്ലേ ശ്രദ്ധയോടെ അപ്രൂട്ടഡ് ദ സാപ്ലിംഗ് ഞാൻ ആ തൈ ചെടിയെ അല്ലേ ആ മാവിൻ തൈ എന്ത് ചെയ്തു അപ്രൂട്ടഡ് അപ്രൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരോടെ പിഴുതെടുക്കുക അല്ലേ വലിച്ചു പിടിച്ചെടുത്തോ അല്ല വേരോടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുത്തു ദ സാപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഹോം ഈ പുതിയ വീടിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടു അസ്മ ആൻഡ് ഐ പ്ലാൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ അല്ലേ ഞാനും അസ്മയും ചേർന്ന് ആ ചെടി ഇവിടെ നട്ടു പ്ലാൻറ്റഡ് ചെടി നടുന്നതിനാണ് പ്ലാൻറ്റഡ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ചെടി എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ചെടി നടുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർബ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ വി വാട്ട് ഇറ്റ് റെഗുലർലി ഞാനും അസ്മയും ആ ചെടിക്ക് അല്ലെ എല്ലാ ദിവസവും പതിവായി വെള്ളമൊഴിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ വെള്ളമൊഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് മാനുവർ ഇറ്റ് വിത്ത് ആഷ് ആൻഡ് ഡങ് അല്ലെ ചാണകവും ചാരവും ഒക്കെ ചേർത്ത് മാനുവർ മാനുവർ പറഞ്ഞാൽ വളം വളം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു വി ആഡഡ് സം ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ബോൺ മീൽ ലേറ്റർ അല്ലെ കുറച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തൈ കുറച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ചേർത്തു ഹ്യൂമസ് ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വളം ജൈവ വളവും പിന്നെ ബോൺ മീൽ അല്ലെ എല്ല് പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്തു വളം കൊടുത്തു നന്നായി വളം കൊടുത്തു ഇൻ നോ ടൈം ഇറ്റ് റോസ് ടു ദി സ്കൈ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് കനാപ്പി ആൻഡ് ഹിയർ യു ആർ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്തു അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നല്ലപോലെ വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ ലഭിച്ച മാവ് ആകാശത്ത് ആകാശം മുട്ട വളർന്നു റോസ് ടു ദി സ്കൈ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് കനാപ്പി കനോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇല ചാർത്ത് എന്നാണ് ഇല വിരിച്ച് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം കനാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇല ചാർത്ത് എന്നാ
എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു വി ലീവ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ടു ഈച്ച് അതർ അല്ലേ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ അടുത്താണ് താമസം ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ ഡോൺ നോ യുവർ നയം പക്ഷെ മകനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അല്ലേ എനിക്കിപ്പോഴും നിൻ്റെ പേരറിയില്ല ഞങ്ങൾ അടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് താമസമെങ്കിലും മകൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പയ്യൻ പേര് പറഞ്ഞു യൂസുഫ് സിദ്ധിഖ് അല്ലേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പേര് കേട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടിയ പോലെ യൂസുഫ് സിദ്ധിഖ് അതാണോ പേര് യെസ് അങ്കിൾ യൂസുഫ് സിദ്ധിഖ് അല്ലേ അതേ അങ്കിൾ എൻ്റെ പേര് യൂസുഫ് സിദ്ധിഖ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്താ എഴുത്തുകാരന് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കും ആ പേര് കേട്ടപ്പോൾ എന്താ തോന്നിയത് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കേട്ട പേരാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് ആരുടേതാണ് ആ ഈ തേന്മാവിനെ ആദ്യം പരിചരിച്ച ഉണങ്ങിപ്പോകാതെ തനിക്ക് കിട്ടിയ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പകുതി മരിക്കാറായിട്ട് പോലും പകുതി വെള്ളം കൊടുത്ത ആ വൃദ്ധനായ സന്യാസിയുടെ പേരാണ് യൂസഫ് അല്ലേ അത് ആ പേര് തൻ്റെ മകന് നൽകിയതിലൂടെ ആ മാവിനെയും അല്ലേ തൻ്റെ മകനെയും ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മകനെ പോലെ തന്നെ ആ മാവിനെയും ആ വൃത്ത സന്യാസിയെയും റഷീദ് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം അല്ലേ വളരെ മനോഹരമായാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കഥ ബഷീർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബഷീറിൻ്റെ എല്ലാ കഥകളുടെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു അനുഭവം അല്ലേ വളരെ മനോഹരമായ നാടൻ ഭാഷയിൽ നാടൻ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും കുറേയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പരമാവധി കൂട്ടുകാർ വായിക്കുക അത് ബാല്യകാല സഖിയായിരുന്നാലും പാത്തുമ്മയുടെ ആടായിരുന്നാലും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ രസകരമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ രസകരമായ രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബഷീരിയൻ ശൈലി കൂട്ടുകാർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അടുത്ത പാഠഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക നന്ദി